మా చిన్నప్పుడు ఇండియన్ క్రికెట్ టీంను మేము రెండు గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసేవాళ్ళం ఒక గ్రూప్లో ఎవరు ఉంటారు అంటే సునీల్ గవాస్కర్ రవి శాస్త్రి దిలీప్ వెంకసర్కర్ అలాగే సందీప్ పాటిల్ వీళ్ళు ఒక గ్రూప్ అయితే ఇంకొక గ్రూప్ ఎవరు అంటే కపిల్ దేవ్ మొహిందర్ అమర్నాథ్ రోజర్ బిన్నీ మదన్ లాల్ లాంటి వాళ్ళు ఇందులో ఏంటి తేడా అంటే ఒక గ్రూప్ ఎప్పుడూ కూడా తన స్వార్థం కోసమే ఆడుతూ ఉండేది ఇక ఇంకొక గ్రూప్ అంటారా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా టీం కోసం దేశం కోసమే ఆడేవాళ్ళు సో ఈ చర్చ అనేది అప్పట్లో చాలా ఎక్కువ జరుగుతూ ఉండేది ఇక ఒక గ్రూప్ నాయకుడు ఎవరు ఉంటే అతను కూడా లెజెండరీ ప్లేయర్ సునీల్ గవాస్కర్ ఇంకా అతని గురించి లాస్ట్ వీడియోలో పెట్టాము నూట డెబ్బై నాలుగు బాల్స్ ఆడి ముప్పై ఆరు రన్స్ చేసి భారతదేశం అంత ఘోరంగా ఓడిపోవడానికి ఆయన కారణమయ్యాడు ఇది కూడా వరల్డ్ కప్లోనే మరి అలాంటి సునీల్ గవాస్కర్ టీంలో ఉన్నవాళ్ళు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా వెస్ట్ జోన్కి ఆడేవాళ్ళు ఇక కపిల్ దేవ్ మొహిందర్ అమర్నాథ్ వీళ్ళందరూ నార్త్ జోన్కి ఆడేవారు సో ఫైనల్గా ఇండియన్ టీంకి వచ్చేటప్పటికి ఇటు సునీల్ గవాస్కర్ వైపు మనుషులు వచ్చేవాళ్ళు అటు కపిల్ దేవ్కి చెందిన మెంబర్స్ వచ్చేవాళ్ళు సో టీంలో కూడా ఈ గొడవలు అనేవి ఎప్పుడు ఉండేవి కానీ మీరు చూడండి సునీల్ గవాస్కర్ అనేటప్పుడు అతను ఎప్పుడు కూడా తన రికార్డ్స్ కోసమే ఆడుతూ ఉండేవాడు అతను ముప్పై నాలుగు సెంచరీస్ చేసిన ఫస్ట్ క్రికెట్ ప్లేయర్ అలాగే పదివేలు రన్స్ స్కోర్ చేసిన ద ఫస్ట్ క్రికెట్ ప్లేయర్ ఇన్ ద వరల్డ్ అయినా కూడా ఇన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నా కూడా అతను ఎప్పుడూ కూడా తన స్వార్థం కోసమే ఆడుతూ ఉండేవాడు అదే కపిల్ దేవ్ వైపు చూసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు ఎన్ని మిరాకలస్ గేమ్స్ ఆడారు ఎన్ని మిరాకలస్ ఇన్నింగ్స్ చేసి భారతదేశాన్ని గెలిపించారు అనేది చరిత్ర పుటాల్లో ఎప్పుడు కూడా ఉండిపోయాయి ఇప్పుడు ఆ వివరాల్లోకి వెళ్ళినాం అనుకోండి కపిల్ దేవ్ చేసిన సాహసాలు చాలానే ఉన్నాయి అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఇండియా ఇంగ్లాండ్ టూర్కి వెళ్ళింది ఇక టాస్ గెలిచి ఇండియా ఏం చేసిందంటే ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది ఇది ఒక చాలా పెద్ద తప్పు అని అప్పట్లో చాలా మంది చెప్పారు ఎందుకు అంటే ఇంగ్లాండ్ ఏకంగా ఆరు వందల ముప్పై మూడు రన్స్ చేసింది వాళ్ళ క్యాప్టెన్ గ్రహాం గూచ్ అయితే ఏకంగా ట్రిపుల్ సెంచరీ చేశాడు ఆలన్ ల్యామ్ సెంచరీ చేశాడు వీళ్ళందరూ చాలా గ్రేట్ ప్లేయర్స్ ఇక ఇండియాకు వచ్చేటప్పటికి నాలుగు వందల ముప్పై రన్స్కు తొమ్మిది వికెట్లను కోల్పోయింది ఒకవైపు లెజెండరీ క్రికెటర్ కపిల్ దేవ్ ఉన్నారు ఇంకో వైపు ద లాస్ట్ ప్లేయర్ నరేందర్ హిర్వాని ఇతను లెగ్ స్పిన్నర్ ఇతను అతను ఉన్నాడు అతనికి బ్యాట్ పట్టుకోవడం కూడా సరిగ్గా రాదు ఇక విషయం ఏంటంటే ఫాలో వన్ అనేది ఇండియా అవాయిడ్ చేయాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ రన్స్ కొట్టాలి ఇక ఎప్పుడైతే నరేందర్ హిర్వాని బ్యాటింగ్ వస్తాడో వెంటనే అతను అవుట్ అయిపోతాడని అందరికీ తెలుసు ఇక కపిల్ దేవ్ కు మిగిలిన చాయిస్ ఒకే ఒక ఓవర్ ఇక ఎవరు బౌలింగ్ వేస్తున్నారు అంటే అప్పట్లో ఉండే ఆఫ్ స్పిన్నర్స్ లో ద గ్రేటెస్ట్ బౌలర్ ఎడ్డీ హెమింగ్ వేస్ కపిల్ దేవ్ ఆడుతున్నాడు ఇరవై నాలుగు రన్స్ కొడితే మనము ఫాలో అని అవాయిడ్ చేసేవచ్చు లేదంటే మళ్ళీ బ్యాటింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంగ్లాండ్ చేతుల్లో ఓడిపోవాల్సి వస్తుంది ఇక ఫస్ట్ బాల్ డిఫెన్స్ ఆడాడు రెండో బాల్ డిఫెన్స్ ఆడాడు ఇక తర్వాత చూడాలి మీరు ఆ మిరాకల్ ని థర్డ్ బాల్ సిక్సర్ ఫోర్త్ బాల్ సిక్సర్ ఫిఫ్త్ బాల్ సిక్సర్ సిక్స్త్ బాల్ కూడా సిక్సర్ అంటే వరుసగా నాలుగు సిక్సర్లు కొట్టి కపిల్ దేవ్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ రన్స్ అనే దాన్ని సాధించాడు సాధించినప్పుడు మీరు చూడాలి అటు టీం పెవీలియన్ లో ఎగిరి గంతులు వేస్తున్నారు ఇటు ఇక ఇటు ఫ్యాన్స్ అంటారా వాళ్ళు నమ్మలేకపోతున్నారు ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల క్రితం ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ లో నాలుగు వరుస సిక్సర్లు కొట్టి టీమ్ ను కాపాడింది ఎవరు అంటే అది కపిల్ దేవ్ అలాంటిది ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఎవరు చూడలేదు అలాంటిది జరగను కూడా లేదు అలా ఉంటుంది కపిల్ దేవ్ టీమ్ స్పిరిట్ ఇక ఇంకొక గొప్ప ఉదాహరణ చూసామంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఇండియా ఆస్ట్రేలియా టూర్కి వెళ్ళింది ఆస్ట్రేలియా టూర్ అనేది టఫెస్ట్ టూర్ అనేది ప్రపంచంలో అందరికీ తెలుసు ఇక ఇండియా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ నూట నలభై మూడు రన్స్ కొట్టింది దాన్ని ఆస్ట్రేలియా చాలా ఈజీగా కొట్టేస్తుందని అందరూ అనుకున్నారు ఇక చూస్తే ఆ రోజు ఈవినింగ్ పద్దెనిమిది రన్స్ కి మూడు వికెట్లు ఆస్ట్రేలియా కోల్పోయింది ఇక బ్యాడ్ న్యూస్ ఏమిటి అంటే కపిల్ దేవ్ తీవ్రమైన కాళ్ల నొప్పితో కాళ్ళు ఇంత వాచిపోయి అడుగు కూడా ఆయన ముందుకు వెయ్యలేని పరిస్థితుల్లో ఆయన నైట్ అంతా కూడా రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉన్నాడు ఇక పొద్దున ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికీ ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేయర్ చాలా సాలిడ్ గా రన్స్ స్కోర్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఇక కపిల్ దేవ్ లేకపోవడం అనేది సునీల్ గవాస్కర్ కి చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే సునీల్ గవాస్కరే క్యాప్టెన్ ఇక ఒకనొక సందర్భంలో కపిల్ దేవ్ వెళ్ళి సునీల్ గవాస్కర్ తో నేను ఆడతాను అంటే అసలు నువ్వు నడవలేకపోతున్నావు కదయ్య అంటే పర్వాలేదు నేను వస్తాను నాకు పెయిన్ క
ఇక ఆస్ట్రేలియా చిత్తుగా ఓడిపోయింది ఇక ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఓడిపోయారో ఇండియా గెలిచిందో అందరు కపిల్ దేవ్ భుజాన్ని ఎత్తుకుంటే ఆయన అక్కడక్కడ కూలిపోయాడు నేరుగా వెళ్లి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిపోయాడు కపిల్ దేవ్ స్పిరిట్ అనేది అలా ఉంటుంది ఇక దీనికన్నా ఒక గొప్ప మిరాకిల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు వరల్డ్ కప్ లో జరిగింది ఆ మ్యాచ్ లో ఇండియా జింబాబ్వేని ఎట్టి పరిస్థితిలో గెలవాలి ఎందుకంటే దానికి ముందు మ్యాచ్ వరల్డ్ ఛాంపియన్స్ వెస్టిండీస్ తో ఇండియా ఓడిపోయింది ఇప్పుడు జింబాబ్వేతో ఆ మ్యాచ్ గెలిస్తేనే ఇండియా సెమీఫైనల్స్ కి వెళ్లే అర్హతను పొందుతుంది ఇక మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది విచిత్రం ఏమిటి అంటే బీబీసీ వాళ్లే అప్పుడు ప్రతి ఒక్క మ్యాచ్ ను కూడా కవరేజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ కెమెరామ్యాన్ వచ్చి మూడు నాలుగు కెమెరాలు పెట్టి తీసేవాళ్ళు ఆ రోజు చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా బీబీసీ కెమెరామ్యాన్ వాళ్ళందరూ కూడా స్ట్రైక్ చేశారు సో ఒక కెమెరా కూడా అక్కడ లేదు ఇండియా వాసి జింబాబ్వే మ్యాచ్ ఇక ఇది చాలా దారుణమైన మ్యాచ్ అని చెప్పి ఎవరు టికెట్లు కొనుక్కొని కూడా లోపలికి రాలేదు మొత్తం చుట్టూరు చూస్తే ఒక యాభై అరవై మంది అక్కడక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది ఇండియా బ్యాటింగ్ సునీల్ గవాస్కర్ క్రిష్ శ్రీకాంత్ వీళ్ళిద్దరు ఓపెనింగ్ వచ్చారు సునీల్ గవాస్కర్ రెండు బాల్ ఆడి జీరో కొట్టాడు పది బాల్ ఆడిన క్రిష్ శ్రీకాంత్ కూడా జీరో కొట్టాడు తరువాత వచ్చిన మొహిందర్ అమర్నాథ్ ద మోస్ట్ రిలయబుల్ బ్యాట్స్మెన్ అని చెప్తారు ఆయన ఫైవ్ రన్స్ కి అవుట్ అయిపోయాడు ఇక తర్వాత వచ్చిన సందీప్ పాటిల్ రవి శాస్త్రి వీళ్ళందరూ కూడా ఒక రన్ను రెండు రన్లు కొట్టి అవుట్ అయి వెళ్ళిపోయారు ఇక పరిస్థితి ఏమిటంటే పదిహేడు ఓవర్లకు ఐదు వికెట్లు ఇండియా కోల్పోయింది ఇక మేము చాలా చిన్నవాళ్ళం చెన్నైలో మా కాలనీలో అందరూ ట్రాన్సిస్టర్లు పెట్టుకుని గుంపులుగా కూర్చొని ఏడుస్తున్నాం ఇదేంటి పదిహేడు రన్స్ కొట్టి ఐదు వికెట్లు పోయింది అంటే ఇక ఆ మ్యాచ్ గెలవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అంటే ఇండియా తిరిగి వచ్చేయడమే సెమీఫైనల్స్ దాకా వెళ్ళదు అనేది మా బాధ మేమందరం అప్పుడు ఎనిమిది ఏళ్ళు పదేళ్లలో ఉన్నాం ఇక ఎక్కడ లేని బాధతో కూర్చొని ఉంటే అప్పుడే ద లెజెండ్ కపిల్ దేవ్ వచ్చాడు ఇక ఎదురుగుండా అందరు కూడా బౌలర్సే మదన్ లాల్ అలాగే వికెట్ కీపర్ కిర్మాని వీళ్ళు ఉన్నారు ఇక మొత్తానికి రోజర్ బిన్ని ఒక ఇరవై రెండు రన్లు కొట్టి కపిల్ దేవ్ కు సపోర్ట్ గా ఉన్నారు ప్రతి ఓవర్ వేయడం చివరిలో ఒక రన్ తీయడం కపిల్ దేవ్ అటు వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ ఇలాగే ఆయన ఆడుతూ వచ్చాడు నలభై ఓవర్లు అయిపోయింది స్కోర్ అంటారా వంద నూట ఇరవై దగ్గరే ఉంది మాకు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు ఏంటి ఇండియా ఓడిపోవడానికి ఇలా ఆడుతుందా అని మెల్లిగా ఒక ఫోర్ కొట్టడం మొదలు పెట్టాడు కపిల్ దేవ్ తర్వాత ఓవర్ లో ఇంకొక ఫోర్ ఇక అలా 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 ఆయన ఇన్నింగ్స్ ను డెవలప్ చేస్తూ వచ్చిన తీరు అనేది చరిత్రలో మిగిలిపోయింది ఆఖరికి ఏం చేశాడు కపిల్ దేవ్ అంటే పదహారు ఫోర్లు ఏడు సిక్సర్లు కొట్టాడు ఆ మ్యాచ్లో ఇక ఆఖరికి ఆయన స్కోర్ ఎంత అంటారా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నాట్అవుట్ ఇక అటువైపు రోజర్ బిన్ ఇరవై రెండు రన్స్ ఇక సేద్ కిర్మాని ఇరవై నాలుగు రన్లతో నాట్అవుట్ అంటే చూసుకోండి ఇండియా రెండు వందల అరవై ఆరు రన్స్ ఫర్ ద లాస్ ఆఫ్ ఎయిట్ వికెట్స్ అట్ సిక్స్టీ ఓవర్స్ కొట్టింది కపిల్ దేవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నాట్అవుట్ చరిత్రలో అప్పట్లో ఇలాంటి ఇన్నింగ్స్ అనేది ఎవరు ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు దట్ వాస్ ద హైయెస్ట్ ఇండివిజువల్ స్కోర్ ఇన్ వన్ డే మ్యాచెస్ అప్పట్లో అంత స్కోర్ ఎవరు చేసింది లేదు ఇక తర్వాత బ్యాటింగ్ వచ్చిన జింబాబ్వే కపిల్ దేవ్ అండ్ టీమ్ దాడికి రెండు వందల ముప్పై ఐదుకే ఆల్అౌట్ అయిపోయింది అంటే థర్టీ వన్ రన్స్ తేడాతో ఇండియా గెలిచింది గెలవడం కాదు సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా కపిల్ దేవ్ అనే ఆ లెజెండ్ ఇండియాను గెలిపించాడు దాని తర్వాత ఇండియా సెమీఫైనల్స్ కి వెళ్ళడం జరిగింది ఇంగ్లాండ్ ను ఓడించడం జరిగింది తర్వాత ఫైనల్స్ లో వెస్టిండీస్ ను అతి దారుణంగా ఓడించి ఇండియా నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ వరల్డ్ కప్ ను గెలుచుకుంది ఈ ఘనత ఎవరిది అంటే ఖచ్చితంగా దాని క్యాప్టెన్ కపిల్ దేవ్ దే కపిల్ దేవ్ యొక్క బద్ధ శత్రువు ఎవరంటే సునీల్ గవాస్కర్ ఆయన ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత బీబీసీకి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు అందులో ఆయన ఏమంటారంటే కపిల్ దేవ్ కొట్టిన ఆ నూట డెబ్బై ఐదు రన్స్ అనేది ఇంతవరకు చరిత్రలో ఎవరు కూడా అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ లో కొట్టడం అనేది జరగనే లేదు నేను చూసిన వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అనేది అదే అలాంటి ఒక మ్యాచ్ అనేది నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇక అలాంటి ఒక ఇన్నింగ్స్ అనేది ఇక మళ్ళీ కూడా ఎవరు చూసే అవకాశమే లేదు ఇవాళ ఐపీఎల్ అనేది జరిగితే అందులో ఆప్షన్ వస్తే కపిల్ దేవ్ అనే ఆ లెజెండ్ మళ్ళీ ఆడితే ఇరవై ఐదు కోట్లు పలుకుతుంది అతని ఆప్షన్ రేట్ అలాంటి ఒక ఆల్రౌండర్ అనేది ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఉండరు అలాంటి కపిల్ దేవ్ మన ఇండియాలో పుట్టి మన దేశం కోసం ఆడడం అనేది మన భారతదేశం చేసుకున్న ఒక పుణ్యము అని స్వయంగా సునీల్ గవాస్కర్ చెప్పడం అనేది అందరినీ కూడా ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరిచింది మరి ఇప్
कपिल देव ये विधंगा सिंगल हैंडर्ड का वर्ल्ड कप नहीं ये लाग गेलिचु पेटेरो अलाग ये पुर मन इंडिया लो ये वरे ना प्लेयर चेसी दा गनतन साधिस्तारा अनेडी मनकु कुन्नी वारा लोने तेल्स पोतुंडी